Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión este, les voy a compartir mi impresión del de jabón de Monster Octopus de Lush. Y la verdad es que este jabón me lo dieron como un regalo hace mucho tiempo, pero no había podido como tomarme el tiempo para grabar y todo. Entonces tengo como varias aclaraciones antes de enseñarles cómo funciona. Es no es un jabón, es una gelatina de baño que no tenía como muy bien el concepto pero es como un punto medio entre un jabón sólido y este un jabón líquido entonces es como gelatinoso y yo lo tuve todo un año cerrado en su frasco y se conservó bastante bien, se empezó a derretir un poco en los últimos meses porque echó muchísimo calor, entonces como que siente que cuando lo saqué ya tenía como un poco de líquido rojo, entonces este como que recomiendo y no dejarlo tanto tiempo pasar, aunque su fecha de caducidad era hasta noviembre de este año eh, y guardarlo en un lugar fresco y de preferencia frío incluso, ¿no? para que se, se haga más sólido y bueno, eh, también debo aclarar que después de este video comencé a usarlo como regularmente y se empezó a deshacer y no es... o sea, se deshizo como muy rápido, como al segundo uso ya se le había desprendido un tentáculo, como lo van a ver ahorita y no sé si esto es porque ya era viejito o porque así funcionan las gelatinas de baño, yo nunca había tenido una, o este como algo, algo malo que le vean de este de gel de ducha, o, o este ¿cómo se dice gelatina de ducha? No sé. Y bueno, eso es una cosa. Todavía lo tengo, o sea, llevo como un mes usándolo esporádicamente, o sea, no diario, y este, me ha durado bastante bien, o sea, no se ha gastado casi nada, pero se está desintegrando súper rápido. Entonces calculen que más o menos les dura como quizá un mes si lo usan como diario intensamente. No sé cómo se bañen las demás personas. Eh, y es eso. Y lo segundo, que bueno, es como la tercera cosa que les quería decir, es que traté de buscar cuánto costaba porque como fue un regalo pues no sabía y quería hacerles con más o menos el precio, pero ya está agotado. Entonces, este... El Lush originalmente costaba, eh, yo creo, que alrededor de 300 pesos. Y me baso en esto porque sus demás eh, gelatinas de ducha eh, cuestan más o menos eso. Y de hecho ahorita vi una de un eh, osito de goma que quiero. <risa> Entonces, más o menos cuesta esto. No sé si esté como todavía vigente. Y bueno, eso era todo. Y les voy a presentar cómo, cómo funciona, cómo se ve y todo. Porque la verdad está eh, chistoso y está padre. Y eh, bueno, vamos a empezar este video. Bueno, primero abrí, abrí el frasquito y así se ve el monstruo de mar de jabón. Y bueno, la tapita viene como gelatina de ducha, viene como que está inspirado en el Kraken, que es un monstruo mitológico. Y en todos los productos de Lush, y yo no sabía esto, vienen como los ingredientes, el modo de uso, que es más o menos lo normal. Y este, bueno, también viene como información, producto, bla, bla. Eh, y después también viene una parte en la que dice quién hizo tu producto, ¿no? Entonces, pues, no sé. O sea, está raro. <risa> Supongo que es esta cosa de hacer las marcas más amigables. Y como pueden ver, aquí hay un liquidito que indica que pasé meses sin usar este producto. Y la verdad es que este líquido sí se desmancha, pero sí pinta. Entonces ahí pueden ver el monstruito, ahí pueden ver sus ojitos y ahí pueden ver mis manos manchadas este, que después limpian la toalla favorita de mi mamá. Eh, lo cual en retrospectiva fue un error. Y bueno, se ven bonitos sus tentáculos y todo. Y para haber estado como meses encerrado... Eh... Y bueno, mira esto. Mira esto. Míralo, su nombre es Jonathan. <risa> Pensé Mancha, que la tía ¿no? estaba haciendo algo chistoso. <risa> no, 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 no se trata de contenido de ardilla, siento decepcionarte. Mm. Ahora, pues, pero huele a gelatina. Sí, ¿quieres tocarlo? Huele a broto, quiero robarlo. Con tu mano, no tires a Jonathan. ¿Eh? <risa> Ay, Jonathan. Bueno, no se de que Jonathan regrese a su prisión. Oye, lo tiraste de cabeza. Tenías que haberlo en los jabón. Y 
como ven, ya una vez que lo manejaste, solo te lavas las manos como si fuera jabón normal. La verdad es que huele súper rico, como a uva, vainilla, o sea, no sé qué es, pero el olor dura un buen. Y ahí estoy lavando como el líquido que quedó en mi lavabo. Y siento que la parte concentrada fue la que se derritió y por eso mis manos quedaron como rojitas. Pero bueno, ya que se metió a su frasco, se supone que se cierra para que se conserve bien. Y lo tienes que mantener en un lugar como fuera del sol y calor. Bueno, así es como se ve el jabón en uso, antes, después, este, ahora. Y no sé, o sea, cuéntenme sus experiencias si ya lo han usado. La verdad es la primera vez que tengo como algo de Lush, porque me parece una marca muy padre y siempre me ha gustado. O sea, entro a su tienda y me encanta todo, pero se me hace muy cara para lo que es. Entonces, no sé. <risa> no sé si piensan lo mismo o no. Eh, pero bueno, sí siento que sus productos son chidos Entonces, además tienen como esta onda Que ya sé que es un poco probable vender Pero tienen como esta onda de los empaques reciclables Y cositas así Entonces como que me gusta pensar que estoy ayudando En algo al ambiente Y bueno, eso es todo Espero subirles ya videos eh, más continuamente Aunque siempre digo eso este, Como unos delineadores muy padres Que quiero probar con ustedes Y también quiero probar otra cosa que me regalaron eh, Que es el Kindle el nuevo, porque sé que los ebooks no sé por qué tienen mucho éxito en este canal entonces ya me dieron un Kindle y vamos a probar ese próximamente eh, no sé, déjenme sus comentarios ustedes ya usaron este jabón, si no si quieren como que probemos otras cosas y pues nada espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y aquí les voy a dejar otros videos que les pueden gustar o no no lo sé eh, pero igual nos vemos en el próximo video bye